过弄堂，悠悠你送来墨香，泼墨蜿蜒，笔尖纸上，此情最绵长。月色倾斜水中央。记载着我们甜蜜时光，人间最清欢。酒店就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看《我就是这般女子》。这一日擦三遍，少爷呀、啊，真是伤心了。荣伯，少爷，那个书生还在班府门前站着吗？少爷，你要是不愿那书生叨扰湘君，你就跟皇上说一声。把他赶走不就得了？不着急，我倒想亲眼看看惹上这么个麻烦，班湘君该如何应对。哎，读书人最是麻烦，确实麻烦。嗯、是在说我吗？嗯嗯化之心，日日可见。嗯，爱化之心，爱化之心，爱化之心，爱化之心。哎，日月，日月，日月可见，日月可见，见见见见见见。哎，侯爷，老老侯爷，日月可见呐！啊，走开，侯爷。日可见呐！爱画之心，日月可见。嗯嗯，你你将军在这儿呢。我班花从小到大，还没有人能把我关在家里过，得想个办法。世子，别别别，世子，我是神谕朋友，吃啥呢？口袋酥，你要不要来一个？啊，哎，吃你的，吃你的，将军。爱画之心，日月可见。哎哎哎，将军，将军，爱画之心，日月可见呐，将军，可见呐。哎呀。下这么大的雨，肯定来不了了。肯定不能，傻子才来呢。也不好说，要不我去看看。面如冠玉，大胆！身着玄衣，快请他进来
，贺侯爷，夫人夫人，在下真心求娶相君，还望二二老成全。我姐不学无术，奢靡无度，暴力无脑。呃，不对，这句忽略。反正她脾气也不好，说不定还有家暴倾向呢。要是哪天你被她打成猪头，我可救不了你啊。要不，沈公子，你告诉我你喜欢何样的女子，我帮你介绍。世子好意，恕在下无法接受。我爱湘君。自然是爱湘君之种种。世子身为湘君胞弟，怎可肆意诋毁？侯爷，夫人，请给在下一个机会，爱话之心。日儿月可……哎，别别别别别，别见了。沈公子，你要是再见下去，我这手可是要犯贱了。嗯嗯，哎呀，夫人，这这可是稀世之宝，没想到娘比我还冲动。沈公子，快请起吧。夫人，你的诚意。的确日月可见，可是皇上素来对画画疼爱有加，不可能将它许配给寻常人。没错，皇上不会答应的。你死心吧。沈某确实一介平民，配不上湘君，我还是去门口守着。不过有道是“莫欺少年穷”，倘若你在殿试上高中一甲，或许这门婚事还有希望。娘，这事还是跟姐商量一下吧。夫人，此言当真。今天，我就将这枚玉佩赠与你，当做信物。倘若他日你真的高中一甲，我和侯爷就向皇上请旨，赐下你与画画的这门婚事。谢过夫人，沈某定当不负所望。娶贡为，风风光光的迎娶湘君。在此之前，你当静心读书，不可再到班府滋扰。谨遵夫人之意。哎呀，你小心点儿。哈，走吧。告辞。打扰了。夫<笑>、哎、夫夫人。公子，公子，公子，好消息！跟你说过多少次了，淡然行事。什么好消息呀、啊？知道你激动成这样，搬家答应沈玉的求婚了。好。娘，万一那沈玉真考中一甲怎么办？那可是要烧高香的大喜事啊！说不定。还能挡过灾祸呢！哎呀，夫人，这叫一箭双雕啊！<笑>这事我不同意啊！一来我就不喜欢沈玉，二来就算搬家被抄，我自己逃跑那笑话吗？哎呀，闺女，哎，哎，你说的很有道理啊！哎，夫人，这样吧，我去把那块玉佩要回来。花花，听娘一次啊！不要再劝我了，要我丢下全家人的性命逃跑，我爸妈不可能干这样的事情，我做不到。花花，啊！哎，夫人，你看，咱不着急，着什么急嘛？毕竟这离电考，呃，不还差远了吗？是不是？咱不必因为这点事儿，这这这这这伤了和气，是不是？哎，闺女，去去去，到到外边喝杯茶去，去去去。哎，呃，夫人，行行行，消消气，消消气啊！不对呀、啊，他求亲没多久，怎么整个大爷都知道了？班恒，是不是你？哎，别跑！站住、哎！姐，姐不是。哎，哥，我的鸡！啊，说。姐
，我让周长枭他们到处宣传沈玉给你求亲之事，也是为了你好啊。为我好？你给我说出个道理来，我就考虑赏你一块鸡屁股。你自己想想，要是程安博知道了，他肯定会紧张。要是他一紧张，马上就会表态啊。你什么时候成他小弟了？啊？那么虚伪的人，还装个不见我？什么人啊？不是啊，姐，除了你之外，我谁小弟都不当。依我所见，滑冰那日，陈安博他肯定对你动了真心，只不过他觉得高攀不起你，所以这才称病不见的嘛。是吗？肯定是这样的。现在那个陈安博，他肯定已经寝食难安，茶饭不思，马上就有所行动了。胡扯吧你！我看你就是话本看多了。哎哎、姐。不是，那、啊、这个就是现在全京城最火的画板，风流郡主俏郎君。这也太露骨了吧！<笑>我收下了，我呀研究研究去。啊，啊我姐。我的鸡，公子，看来侯爷夫人是故意给沈玉一颗软钉子。什么软钉子嘛？每年殿试，多少世子参加，要进一甲，哪有那么容易？我看，这搬家分明就是不嫁嘛。嫁与不嫁，皆是缘分。沈公子，沈公子，你可一定要考上，千万不要辜负了这段缘分。那也要等他先考上再说。啊！哎呀，啊，嗯，哎呦，哎呦，沈兄，哎，哎，这可是个好东西啊！哎哎，哪儿来的？就属你识货，这不是敬亭侯给我的信物吗？他们答应把香菊许配给我了。哎，沈兄，读书人不可以喝那么些酒。酒什么酒啊？一点都不酒。你放心啊，待我娶了湘君以后，肯定替你好好留意，看看哪家贵女跟你般配。哎呦，那我得提前谢过沈公子了。<笑>嗯，我觉得吧，啊，这么贵重的东西，你就这么憋着，碰到扒手怎么办呀、啊？我知道，但我要是藏起来，他们就不知道我要娶湘君了。你可以挂脖子上，更显眼。脖子上，啊，言之有理呀、啊。哎，这样啊，帅吗？哎，帅，哎，帅，完美。嗯，老张，啊，以后啊，哥正。哎，好。湘<笑>君，你就再给我一次机会吧。施主，请回吧。这世上再无班湘君，凭你法号妙空。不行，湘君若是要当尼姑，我就当和尚。我们俩同心向佛。阿弥陀佛，出家，亏你想得出来，不能吃肉，你是要饿死我呀？再来，娘子，你咋了？公子莫再上前，花花不幸染上瘟疫，公子一片深情，花花只得来世再报。娘子，你。呃<咳>娘子，我要死，我也要跟你一起死！哎，不行不行
，他、啊、不行，哎，这沈公子如此深情，小姐要不就从了吧？那不行，那陈安博怎么办？跟那臭书生有什么关系啊？这这，小姐，你就别嘴硬了。你说前日里是谁约陈安博滑冰来着？那是任务需要演出来的，那般真情流露，若真是演出来的，小姐你不是去唱戏好了？信不信我打你啊？嗯嗯。哎呀，沈玉这个事儿要这么下去也不是个办法呀。干脆，我还是亲自找沈玉跟他说清楚吧。总不能因为他把我别的路给堵死了吧？嗯，别的路是，当然是去陈安博家的那条路。嗯，那条路不曾堵过呀。去去去去去去去去去。湘军。将军，在下出身寒微，只能以此物作为订婚的信物了。此话乃是在下亲手所画，这画中园林代表了沈某心中的愿景，待有朝一日金榜题名之时。沈某便会买上一个这样的园林，作为与湘君的住所。你放心，沈某绝不会委屈湘君。沈公子，其实今日我来，是来反悔的。嗯、啊，我不会嫁给你的。老实说，我现在还不想嫁人。那，敢问湘君？为何此时还不愿婚嫁？先前家里出了事情，方才领悟到家人的重要，所以此刻只想与父母、家人相守。湘<笑>军的这些顾虑完全不足为惧。其实沈某只身一人来到京城，举目无亲。如果湘军不嫌弃的话，沈某。愿意入赘班家，待婚后与湘君一同住在班府，湘君就不用离开家人了。我天生率性，还没玩够。湘君想玩多久都可以，沈某都会配合。婚期单凭湘君做主。我一辈子不嫁，那我一辈子不娶，一直守候在湘君身边。你，你这是何苦呢？因为值得，因为湘君。是一个值得让人等待的人。算你识货。还记得那日在酒楼，湘君曾经说过：“别人可以看不起你，但你自己不可以看不起自己。”我这是干的什么事儿啊？我。做什么？不在岗位。怎么办呢？湘君。哎，我太难了。贤<笑><賢>儿<笑>，祖父，孙女来给您奉茶。好。老爷，沈公子到了。是。拜见相国大人，沈公子。事情进行的如何、啊？回大人，计划一切顺利，搬家并未起疑。只不过，沈某出入班府几次，四处搜寻，至今还没有找到虎符。如今，只剩下班画的房间还没有找过。啊，大长公主，向来宠爱班画，没准这虎符还就藏在她的房间。可班画的房间在班府的后院。沈某这一时间确实难以进入啊！好，不急，等你考上了一甲，与班家成婚之后，自然就可以进出班画的房间。啊。
到时候，若真能找到虎符，你可就是立了大功一件呐！我一定会上奏皇上，给你加官升爵。多谢相国给沈某这个难能可贵的机会，请相国放心，日后若有所需，沈某必定鞠躬尽瘁，死而后已。<笑>沈公子一表人才，文采出众，这考上一甲不成问题。<笑>我已经跟他们打好招呼了，这状元之位可就近在眼前呐！是不行不行，快起来快起来！请相国放心，沈某一定会安排的很好。便是一甲名单，请皇上圣裁。陛下，京城流言，若是沈玉考中一甲，便要迎娶班湘君。班湘君嫁给状元郎，也算是美事一桩啊。沈玉何在？草民沈玉叩见陛下。起来吧。谢陛下。走两步，给朕看看。谢启林比起来，如何呀？这，陛下，那您觉得呢？问你和没问一样。啊，好了好了，行了。啊，谢陛下。中了，对啊，赶紧禀报公子以上对策。伤什么对策？我这就去准备贺礼，恭喜湘军出嫁。湘军成亲，你这么激动干嘛？沈月可是帮咱们公子挡了煞呀！我都听到了。禀公子，是杜先生不让在下进来的。哎呦，沈公子，沈公子，哎。辛苦辛苦辛苦！久等久等久等久等了！哎呦，恭喜沈公子啊！哎呦，掌柜的，辛苦辛苦辛苦辛苦！恭喜沈公子啊！哎呀，辛苦了啊！贺喜小店贵客。哟，这沈公子真是一时才。他真的高中了？当然，高中探花。哎，多谢掌柜的连日来的照顾，必定会重重答谢。沈公子。您客气了，湘君吩咐的事儿，小子怎敢怠慢呢？各位乡亲父老，刚刚我差点忘了，现在的沈公子那可不得了啊！什么了不得的事儿啊？双喜临门，双喜考上探花不说，现在已经成了搬家的准女婿了。你怎么说这个呀？恭喜沈公子！嗯，若不是尘埃落定，我一直以为湘君喜欢的是程安伯呢。你说什么呢？沈公子大喜日子，不许胡说八道、哦。无妨，无妨。<笑>今日啊，酒楼我沈某给包下了，大家随便吃，随便喝。哦，对对对，啊、里边请。太好了！沈公子。
。这账是算在湘君身上，还是算在您身上？这话你就问的多余。他的不就是我的，我的不就是他的吗？我们还分什么彼此啊？啊啊好好好，那我这就去准备。忙去吧，忙去吧。少爷，新科探花郎沈玉前来拜谒。这个人的求生欲倒是强烈。沈公子，请用茶。哎，谢过伯爷。恭贺沈公子高中探花，今日前来，所为何事？啊，听闻伯爷乃是天下第一君子，读书人的表率，更是皇上身边最得力的能臣。在下吧，幸中探花，特来请教为臣之道，更希望日后在朝堂之上，程安伯能够提点一二。看来，不是个死读书之人呢。人倒是机灵，没把解错对象。沈公子太过客气了，微臣知道没有诀窍，不过是忠君爱国、体恤百姓，如此而已。至于天下第一君子，都是虚名，在下愧不敢当。程安伯真是千冲有礼，名不虚传啊！哦，对了，另有一事，沈某特要感谢伯爷。在下与沈公子似无交集，不知何来感谢。啊。听闻伯爷曾经帮助过敬亭侯府，待日后沈某迎娶湘君，定会涌泉相报。举手之劳，何足挂齿？况且，这乃是我与敬亭侯之事，沈公子不必多礼。从今往后，湘君之事便是我沈某之事。一开始，湘君也是几番推辞，但沈某诚意表白之后，湘君是深受感动，当下便应了允诺。啊，这个玉佩，便是搬家赠予我的订婚信物。那便要恭喜沈公子赢得芳心了。不知可否有定下婚期？呃，这方才及第，还未与湘君商议呢。若有需在下帮忙的，请尽管开口。那在下，先谢过伯爷了。啊，叨扰多时，在下先告辞了。好，沈公子慢走，在下就不送了。择日再来拜访。公子，这沈玉考上就来登门拜访，依我看，他就是来示威的，完全不把公子放在眼里。颇具心机，不是个正经人。好好查查这个沈玉，公子放心，这个人我一定查得清清楚楚，绝不让人小瞧了公子。花花，吃饭了，一会儿再看啊。是，不吃不喝也解决不了问题呀、啊。吃吃吃，就知道吃跟玩。在家特长不就吃跟玩吗？嗯，王二说的没错。花花，娘问你，你是不是对那个沈玉一点感觉都没有啊？嗯，那你还说他话当信？那是，哎呀，他当时也没办法拒绝了呀，所以只能暂且收下。沈玉这个人吧，哪儿都好，就是太顺着我了，没什么意思。哎，哪还不是因为有个程安伯在？他刚才不是说沈玉吗？关程安博什么？哎呀嗯，嗯，而且啊，我觉得沈玉这个人有点怪。怎么怪？沈公子，我，你在这儿干嘛呢？啊我那集，可是茅塞在另一头，班幅太大了，我都迷路了。啊，茅塞在哪儿呢？茅塞呢？茅塞，茅塞
沈公子，你怎么怎么趴在小姐门上啊？哎，但是话说回来，他的这两种状况，也还是能说得过去，对吧？不能说明他这个人就有什么目的呀、啊？哎，是啊，这沈玉图的什么样？这要是跟了画画，那咱们家的不都是他的吧？什么都是他的，至少有一半是我的吧？就这个你算得清啊？这么多话，姐，别说弟弟不疼你啊，其实我已经帮你想好要怎么考验那个沈玉，不出三天，保证此事圆满解决。哼，就你玩去吧。好，吃完再玩。请留步。啊！命理之说是讲给命不好的人听的，我又不许。信不信由你。老夫今日见到公子，就是缘分。本着江湖道义，有几句话想劝劝公子，不用钱的。是。你教的有志，胸前有胎记。公子近来有喜事儿，是有喜事儿，可惜、啊、福无双至。嗯，大大大大师怎样何意啊？这有功名无婚姻，有婚姻。无性命啊！哎，大师，能否讲清楚点儿？哎，天机不可泄露。哎哎哎，大师，我是你的有缘人啊，大师，您就谢一下吧。你怎么知道他那个脚底有痣、胸前有胎记的呀？世子从跟沈玉同住在那个酒楼。状元张书生那里买来的消息，哈哈这胡子不错呀，改天给你整一个。走，走。您来了啊！来，里边请。哎呦呦，原来是当朝探花沈公子啊！久仰大名，里边请，里边请。你叫我什么？当朝探花沈公子，嗯，里边请。小二，带沈公子进去。来来，沈公子，请，请。哟，沈探花来了。哎，沈探花这边请。哎，这边坐着舒服。嗯。哎，沈探花。喂。沈公子，哎，酒菜都备好了，不用等。那我就恭敬不如从命了。与沈公子共饮，那是我的荣幸。哟，沈公子啊，嗯，真是沈公子。哎呦，沈公子可真是真正的勇士啊，居然敢去敬亭侯府求亲。来，我敬公子一杯。我对湘君啊，那是情真意切，称不上胆色。嗯，哎。沈公子啊，可真是外乡人，你是有所不知啊。在你之前跟湘君有过婚约的两个人，那一个溺死，一个眼瞎。这放眼整个京城，只有沈公子您给上门攀亲了。周公子，人家沈公子高中，干嘛说这些不愉快的事？是我不对，我的错。啊，我自罚一杯。沈公子，请，趁还能吃啊，多吃点。你们为什么总是诋毁湘君，破坏湘君的名声啊？湘君的名声，那不早就一开到底了吗？说的没错呀、啊，我就是想再黑他一笔都难啊。沈公子，我看你啊，还是取消婚约吧。
我沈玉堂堂七尺男儿，岂是你们这帮背信弃义之人？哎，沈公子，沈公子，沈公子，这沈公子，来来来，来来来，哎，快快快快快快，来来来来来，这位公子，那个，哎哎哎，周公子，怎么这活儿你也接？嗨，别提了。这不斗鸡输一大笔，缺钱吗？快快快！啊，输，还有什么招啊？啊！小姐，陈安博求见。啊，陆叔叔了吧？陈安博他真的紧张了。那我先开门。哎，等会之前装病不见我，我凭什么见他？不许开门。那我去把门关上。哎，等会那就是想见喽。不想见啊，那这想见不能见是什么毛病？请。我姐最近忙于筹备婚事，如果你对我姐有意思的话，建议你赶紧争取一把，免得错失良机。之事是在下的错，还望湘君原谅。在下今日前来，是有件事要同湘君商议。经过在下多方打听，这沈玉品行不端，绝不能嫁。我也觉得不能嫁。为什么？我姐明明就不想嫁，为什么要装呢？伯爷，你与沈玉素不相识，又怎么会知道她品行不端？还请伯爷拿出实证来，否则呀，我还以为你图谋不轨，想要破坏我婚事呢。公子，公子果然料事如神。那沈玉可能是识相的人，当真？沈玉曾经深夜出入过石家，可他在入京之前与石家并无往来，最初的接触是因班湘君在客栈帮了他之后，如此巧合。想必其中定有隐情，只是不知他与石相在图谋些什么。湘君，这沈玉品行不端，还望三思。那在不在是我的事，犯不着不相干的人操心。湘君，敢问一句，即便如伯爷所言，沈玉并非真心，而我又最终受骗嫁给沈玉，但与你有什么关系啊？我想什么呢？直接告白不就好了？有没有这么麻烦？世子，话不可乱说。伯爷，若是拿不出证据来，就赶紧请回吧。这个都回答不出来，就说你爱他，你怕他受骗，怕错失一段真爱不就好了？哎呀，少爷，你怎么比小姐伯爷还入戏啊？哎呀。公子，要是不能阻止，我们就祝福他们吧。不行，我是觉得，若是沈玉真与班湘君结了亲，日后接近大长公主，难上加难。就算湘君嫁了，我们再想别的办法也可以啊。公子，你再考虑考虑。无需考虑，湘君绝不能嫁。接近搬家，只有湘君意图。杜娇，明日随我一同去琼林宴。吾皇万岁！万岁！万万岁！众爱卿平身，谢陛下。状元郎张钦，臣在。赐进士及第，封吏部郎中。谢陛下恩典。榜眼李尽忠。臣在。赐
，进士及第，封户部郎中。谢陛下隆恩。探花沈玉。臣在。赐进士及第，封吏部员外郎。比他俩矮了一截儿，这沈玉恐怕是得罪皇上了。谁叫他想当半家女婿？怎么什么事都有你呀、啊？沈玉，还不谢恩？啊，谢谢谢陛下隆恩。你们今后需尽心为我大业效力，凡事多向承安伯请教。朕已为你们备好了宴席，众爱卿，尽情享用吧。谢陛下。荣兄，许久不见。嗯、见过陈安伯。各位贵女可以与世子自由结交姑娘，给。沈公子，公子与班湘君已有婚约，这扇子我不能收。这扇子呢，代表的是惺惺相惜。如今日这般青年男女的宴会，没有人应该被忽略。还望姑娘收下。多谢公子。公子。这是我聊表心意，还望公子不弃。如果男女之情能简单如斯，该有多好啊！谢了。公子，那沈玉果然不老实，这家伙在乡下早已婚约，连他上京的盘缠。也是他魏国门的妻子王氏帮忙凑的。王局，速将王氏接到京城来。是。硬邦邦，现在这么没规矩了是吧？敬亭侯府没有门禁，进出没人管了。湘君见谅，事情紧急。什么？什么事这么紧急啊？来来来，证据找到了，此人便是沈玉乡下指婚的王氏。
情歌唱罢，懒弄琵琶，总是他明媚中嬉笑怒骂。流言中下，飞入人家，心愿一马梦中刹那。晴空骤雨下，人间清澈惜铅华，有心比。携手共。